देखलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है ये वीडियो विशेष रूप से सी टेट एंड अदर स्टेट से संबंधित है आज इस वीडियो में हम लोग लीव वाइगोस्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आपको पसंद आता है तो लाइक बटन दबा के जरूर जाइएगा सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लीव वाइगोस्टी से संबंधित पॉइंट के बारे में जो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे लेकिन उससे पहले जो आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन में कि सर जो ई का है उसको फिर से लेके आइए यानी ई पेडागोजी तो हमने एक सीरीज जल्दी हम लोग एक सीरीज लेके आने वाले हैं टेस्ट सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ पैसे लगेंगे लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा उसमें प्रीवियस ईयर को समाहित किया गया वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको तीस क्वेश्चन आएंगे तीसों क्वेश्चन के आपको उत्तर देने फिर तीस क्वेश्चन आएंगे ऐसे करके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं क्लास थ्री क्लास फोर क्लास फाइव वो सारे चीज का बन चुका है आज शाम तक या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा निश्चित ही मिल जाएगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा केवल 2018 पैटर्न छोड़ के अभी तक 2011 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न पे उसे बनाया गया एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा कि ईबीएस में समझिए 28 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे दो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है ये इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि बार बार वीडियोस बनते हैं फिर भी आप लोग उसे देखते हैं समझते हैं फिर भी आप गलती करके आ जाते हैं लेकिन इस बार टेस्ट सीरीज में अगर आप शामिल हो जाते हैं उसे बाई करते हैं जो भी प्राइस वगैरह रहे अगर उसे बाई कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज के रूप में अपनाइए अगर उसमें कम मार्क्स आता है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो फाइनल सी का एग्जाम देने जाइएगा वहां पर आपका कम मार्क्स आएगा अगर उसमें अच्छा मार्क्स आता है लगातार उसमें अच्छा करते जाते हैं और लास्ट स्टेज तक बहुत सारे क्वेश्चन है लगभग 1000 या 500 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे जितने बन सकते हैं सारे बनाए जा चुके हैं तो उससे बाहर नहीं जाएगा उसका पैडागोजी सेक्शन भी उसमें डाला जा चुका है प्रीवियस ईयर तक डाला जा चुका है तो सारे क्वेश्चन बनाना है अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसे कॉपी में अपने नोट करना है बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया गया वही बिजी थे फिलहाल उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अगर वो खरीदना है आपको तो वेबसाइट में बना देता हूं तब तक अकाउंट बना लीजिए जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक आप उसे बाई नहीं करें भले ही अकाउंट बना लें हम आपको एड्रेस बता देते हैं आपको क्लिक किस पे करना है तो एम डॉट हिंदी क्लब डॉट इन ये डॉट छोड़ के डॉट इन ये स्लैश और इसके बाद सी टेट लिखिएगा ये हम आपको दे देंगे सी टी टी इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको अकाउंट पहले बनाना होगा चाहे पहले से बना होगा तो उसमें लॉगिन हो जाइएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कब खरीदना है और कौन से पैकेज या क्या खरीदना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ए उसमें सबसे बेहतरीन है अभी तक ई ही फाइनल हुआ अच्छे तरीके से और उससे बाहर निश्चित ही क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर दो का पैटर्न अपनाया गया तभी कुछ हो सकता है नहीं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा चलिए हम चर्चा कर रहे हैं लीव वाइगोस्टी के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोबारा हम देख लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं ये देखिए ये हैं जिन पियाजे ये हैं लव की हमेशा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इसी में आफोंस जाते हैं देखिए इसमें क्या चीजें हैं तो जानते हैं आप एक चीज कि जिन पियाजे का जो भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उन्होंने चार स्टेजों में बांटा और बताया कि एक के बाद एक आएगा क्रम के अनुसार आएगा ऐसा नहीं कि चौथा पहले आ जाएगा ऐसा नहीं होता एक के बाद आएगा यानी पहले क्या आएगा को पहले इंद्रियों के साथ सीखता है जिसे इंद्रगामक कहते हैं या सेंसरी मोटर के नाम से जानते हैं तो वो पहले में आएगा पहले स्तर में पहली अवस्था है उसका तो इस तरीके से वो बच्चा सीखता है यानी पहले उसका क्या होता है विकास होता है फिर क्या सीखता है विकास होने के बाद क्या होता है सीखता है इसीलिए इन्होंने शब्द अपनाया है जैविकता और विकास इसमें हमेशा महत्वपूर्ण है जैविकता और विकास लेकिन लीव वाइगोस्ट की ऐसा कुछ नहीं कहते ठीक इसका अपोजिट कहते हैं ये कहते हैं सामाजिक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक और संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है बहुत कुछ सिखाती है हमें जैसे में अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो को कोई सहकर्मी हो सकता है कोई व्यस्क होता है जिसके पास मतलब उस चीज का नॉलेज है वो मेरा हेल्प कर दे तो मैं जल्दी सीख जाता हूं इसीलिए इनके साथ हमेशा शिक्षक व्यस्क सहकर्मी या सामाजिक शब्द आते हैं जिसे हमें टिक करना होता है तो इनके साथ क्या आएगा सामाजिक शब्द आएगा इनके साथ क्या आ जाएगा जैविक वगैरह या विकास वगैरह शब्द आ जाएंगे इसमें देखा जाए तो पहले विचार आता है फिर भाषा आता है याद रखिएगा प्याजे में क्या होता है पहले विचार फिर भाषा आता है इन्होंने क्या कहा है भाषा विचार पर भारी पड़ता है भाषा जो होता है विचार पर भारी पड़ता है क्योंकि भाषा एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है इसलिए भाषा क्या होता है विचार पर भारी पड़ता है अगला है इन्होंने एक शब्द दिया था अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित अंग्रेजी में एक ही शब्द है याद कर लीजिए ईगो 
ये होता क्या है वो बच्चे क्या होते हैं ना बचपन में अपने आप से बातें करते हैं तो इन्होंने कहा कि ये बेकार है आत्मिक इंद्री जो होता है इको सेंट्रिक होता है ये बेकार है कोई यूजफुल नहीं है लेकिन यहीं पे लीव वाई गोष्ट की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई बच्चा कोई काम करते हुए बातचीत कर रहा है कुछ बोल रहा है खुद से बात कर रहा है तो वो है आपका उस काम को दिशा देने का कार्य करता है खुद खुद से बात कर रहा है यानी काम को वो दिशा दे रहा है ये किसने कहा था वो ये कहा था आपने वाइगोष्टी जी ने क्या इसका नाम दिया था उन्होंने व्यक्तिगत वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच दिया था ठीक है इसके बाद है कि पहले विकास फिर सीखना होता है इसमें किसमें जिन प्याजे में इन्होंने बताया कि पहले सीखना फिर विकास बाकी सब भी महत्वपूर्ण है लेकिन उतना हम नहीं बताएंगे क्योंकि इससे पहले वीडियोस बन चुका अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले आना चाहिए तभी हमें लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है या कुछ समझा है चलिए क्वेश्चन देखते हैं हाँ दो चीजें और क्लियर कर देता हूँ उसके बाद में चलता हूँ यहाँ पे दो चीज और मैंने पढ़ाया था वो था आपका एस्कोप फोल्डिंग सहायता जो होता है वो और दूसरा हमने पढ़ाया था आपका जेड पी के नाम से जाना जाता है जो नो प्रोक्सीमल डेवलपमेंट ये होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ जैसे मैं कोई यहाँ बच्चा है यहाँ पे ये कार्य कर सकता है लेकिन उसका संभावना है कि यहाँ तक वो कार्य मतलब कर सकता है ये संभावना कि यहाँ तक लेकिन ये किसी की मदद से ये कार्य संभव कर पाते जैसे कोई गेम खेल रहा थोड़ा सा कोई हेल्प कर देता है मदद कर देता है कि वो चीज़ गेम चाहे पहली वो सॉल्व कर लेता है जो ये मदद हुआ जो ये सहायता हुआ इसको हम कहते हैं स्कॉप फोल्डिंग सहायता भी कभी दे दिया जाता है कभी इसको फोल्डिंग अंग्रेजी में हमेशा आपको यहाँ पे इसको फोल्डिंग मिलेगा लेकिन जो ये दोनों की दोनों का डिफरेंसेज है यानी जो ये काम वर्तमान में कर सकता है जो किसी की सहायता से ये कर रहा है वो तो दोनों का डिफरेंसेज है दोनों का अंतर है इसे जेड के नाम से जानते हैं अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए आपका और मेरे से पहले जो आप दीजिएगा पहला क्वेश्चन अंग्रेजी में भी है आप देख सकते हैं लीव वाई गोष्ट की के अनुसार लेव वाइगोष्ठी के अनुसार क्या हो सकता है इसमें से ऑप्शन पढ़िए वेस्को और साथियों से अनोन क्रिया करने पर अनोन क्रिया करने पर भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता पड़ता है भाई इन्होंने सामाजिक शब्द इस्तेमाल किया है कि समाज कैसे बनता है आपको मैंने पहले भी बताया समाज मतलब क्या पहले समाज स्टार्टिंग में कैसे बनता है कि एक बच्चा होता है कि उसके माता पिता जो भी परिवार होता है उससे बनता है फिर पास पड़ोस जुड़ते हैं फिर एक समुदाय जैसे मान लीजिए कबीला वगैरह को वो भी एक समाज होता है यानी एक दूसरे से मिलकर ये बनता है तो सामाजिक संबंध तो वही होता है कि वही व्यस्क और साथियों के अनुन क्रिया से भाषा का विकास पर प्रभाव पड़ता है लेकिन इन्होंने लगाया है नहीं तो वही गोष्ठी के अनुसार हो गया ये गलत दूसरा पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले और भी देख लेते हैं ये देखिए देखते क्या लिखा हुआ भा, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है ये हो गया गलत क्योंकि सामाजिक और संस्कृति इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है ले वाई गोष्ठ की नहीं तो दो गलत हो गया है एक ऊपर वाला एक तीस तीन नंबर चौथा देखते हैं बच्चे भाषा अर्जन अब इन्होंने देखिए क्या भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं भाषा अर्जन की कोई युक्ति है मतलब कोई भी युक्ति उससे सीखते हैं तो ये देखा जाए तो कोई युक्ति वगैरह के बारे में चर्चा नहीं है कोई भाषा अर्जन की कोई युक्ति नहीं है जिससे बच्चे भाषा सीख लेते हैं वो तो कोई सहायता वगैरह करता है इस तरह की बात कही गई है तो ये क्या हो गया गलत जो बच गया वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया सबका उत्तर जो जिसका भी दो उत्तर आया होगा बिल्कुल सही है भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है जो भी भाषिक चिंतन है तो ये क्या करते हैं चिंतन के स्वभाव को बदल देता है यानी भा, भाषिक विकास जो होता है भाषा का जो विकास होता है मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है ठीक है तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर जो भी बाकी सब हमने काट ही दिया जो बच गया करेक्ट आंसर है अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में प्याजे और वाइगोष्ठी के दृष्टिको का सही वर्णन करता है सही वर्णन इसमें से कौन सा करता है ये आपको बताना है तो अभी हमने ऊपर में बताया कि प्याजे के अनुसार पहले विचार जम लेता है और वाइगोष्टी की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी पड़ता है भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है ऊपर में देखिए कहीं लिखा होगा यहाँ हम नोट्स पढ़ रहे थे यहाँ पे भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है कुछ करना ही नहीं ऊपर देखा नीचे टिक के आगे बढ़े चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं ये हो गया आपका ये हम लोग देख रहे थे कि इसका करेक्ट आंसर ये हो गया बाकी सब समझाएंगे नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा बाकी सब काट देते हैं हम नहीं बताता है ठीक है इसका दो नंबर आंसर सही है जो भी दो नंबर दिए हैं बिल्कुल वो सही दे रहे हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सही है 
ये सारे प्रीवियस ईयर सीटेड में पूछे गए प्रश्न है अध्यापिका ने अध्या ध्यान दिया कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकते कोई समस्या है जो वो खुद से नहीं कर सकते हैं फिर भी एक व्यस्क फिर भी वह एक व्यस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है यानी कोई है जो व्यस्क है या कोई साथी है सहकर्मी है वो क्या करता है हेल्प करता है मदद करता है जिससे वो वो जो भी समस्या है उसका समाधान कर लेती है ऐसा कर पाती है इसे मार्गदर्शन को कहते हैं इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है तो जब भी हेल्प वगैरह की चर्चा हो मार्गदर्शन की चर्चा की कोई हेल्प कर दिया कोई मार्गदर्शन कर दिया कोई गाइड कर दिया तो उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं बाबू क्या सहारा देना समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होता है जेडपीडी होता है जेडपीडी कब होगा जब दोनों में अंतर होगा तब जेडपीडी होगा ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है यह है आपका जेडपीडी यानी निकट विकास का क्षेत्र संभावित विकास का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है इसमें देखा जाए तो निकट विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है किसको संदर्भित करता है को देख लीजिए दोनों में डिफरेंसेस को कह रहा है कि पहले और दूसरे के बारे में यानी जब भी चर्चा होगा तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले के बारे में चर्चा होगा जो किसी और के थ्रू कर लेता है तो दो नंबर देखिए जो भी कॉरेक्ट आंसर दो दे रहे हैं बिल्कुल सही है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं नहीं कर सकते कोई कार्य लगभग स्वयं नहीं कर सकते हैं सहयोग सही सही रूप से कोई सहयोग करे तो उस कार्य को कर सकते हैं तो ये देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा निकट विकास का आपका क्षेत्र हो जाएगा बाकी सब देखिए नहीं होगा उस विकास विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है सीखने का जिम्मेदारी लेने की बात कही गई उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है सहयोग वापस लेने की बात कही गई है उस चरण बिंदु को कह रहा है किसी एक खास बिंदु को उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है जहां पे अधिकतम विकास संभव हो जहां दोनों की चर्चा जब भी होगी तो वो हो जाएगा आपका उन्तीस निकट विकास का क्षेत्र या जोन अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी हो जाएगा तो देखा जाए तो उतने अच्छे तरीके से तो अंतर नहीं बताया गया लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर टू अगला देखते हैं सामाजिकरण एक प्रक्रिया ये क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी हमने डाल दिया क्योंकि बार बार इस पर चर्चा हो रहा था देखिए ये जो मूल्य जिसमें विश्वास जिसमें आ जाएगा वो आपका सामाजिकरण से संबंधित हो जाएगा मूल्य हमेशा याद रखिएगा सामाजिकरण में आता है मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने को हम लोग क्या कहते हैं सामाजिकरण कहते हैं को पंद्रह का करेक्ट आंसर एक हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है अगला क्वेश्चन है आपका फिर से वायुगोष्ठी से संबंधित वायुगोष्ठी के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अब यह बताने समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा है वो दोनों में हम देखेंगे अंतर की कहा बातचीत की जा रही है देखिए यहां पर अंतर की बातचीत की जा रही है ये करेक्ट आंसर है और यही परिभाषा है आपका ओरिजिनल वाला बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को कर लेता है तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य जो स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर सकता है और सहायता के साथ कोई कार्य कर सकता है कार्य के बीच अंतर को के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं जोन अप्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं जिसे हम जेड के नाम से जानते हैं जो भी करेक्ट आंसर दो दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका छह नंबर है इस पे भी बहुत ज्यादा चर्चा हुआ है बहुत बार हमने पूछा भी है तो इसका करेक्ट आंसर हमेशा आप लोग गलत देते हैं आप लोग दे देते हैं आत्म केंद्रित लेकिन ये पूछा किससे के संदर्भ में है तो ये पूछा गया है आपका वायुगोष्ठी के संदर्भ में इसलिए आत्म केंद्रित बाबू नहीं होगा यहां प्याजे होता तो आत्म केंद्रित होता लेकिन इसका करेक्ट आंसर हम बताते हैं लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में देना चाहें उत्तर को दे सकते हैं जिप्सो पहले को करते समय पांच वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहां है नहीं यह वाला नहीं गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा जिक्सो क्या होता है एक पिक्चर जैसे भारत का नक्शा वगैरह हमने कहा है कि आप लोग जरूर काट के बना लीजिएगा ताकि पता चले कौन सा क्षेत्र कहाँ है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका मैप से भी संबंधित होता है इसी तरह का जिक्सो होता है एक पिक्चर होता है उसको क्या किया दो पिक्चर होते हैं एक ही जैसे एक को काट दिया जाता है टुकड़े में बांट दिया जाता है ये पहले वाले के समान ये बनाना होता है उसी तरह का ये पहली होता है एक खेल होता है तो उसी को बना रही है उसमें बोले कि नीला टुकड़ा कहाँ है नहीं ये वाला नहीं गाढ़े रंग वाला जूता बनाना रहता है उसको कुछ जूता ये पूरा बन जाएगा तो इस प्रकार की वार्ता वायुगोष्ठ की किस किस तरह संबोधित करते हैं किसे संबोधित करते हैं इसे इसे किस नाम से संबोधित करते हैं व्यक्तिगत वार्ता कुछ और भी नाम दे सकता है लेकिन अंग्रेजी में इसका एक ही नाम है और वो नाम क्या है आपका वो नाम है आपका प्राइवेट स्पीच व्यक्तिगत वार्ता या प्राइवेट स्पीच ही इसका कॉरेक्ट आंसर है नोट करके रख लीजिए गलती मत कीजिएगा अगर सीटेड में आता है प्रश्न तो 
या अदर टेट में भी अगला है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पढ़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है जब भी सहयोग की चर्चा हो जाए जब भी किसकी चर्चा हो जाए सहयोग की चर्चा हो जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहाड़िया ढांचा स्को फोल्डिंग अंग्रेजी में देख लीजिए टिक कीजिए आगे बढ़िए कुछ करना ही नहीं देखना था टिक करना था ये आपका एक क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन निश्चित ही रहेगा और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए इस बार निश्चित है कि तीन चार क्वेश्चन थ्योरी से रहते हैं तो आप लोग निश्चित ही करके आइएगा क्योंकि हमने प्याजे अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है आपको वाईगोष्ठ की भी पढ़ा दिया है आपको और एक और आपका बचा है भाषा और विचार भी हमने पढ़ा दिया है दोनों में डिफरेंसेस भी पियाजे और वाईगोष्ठ की में और लोगों में भी हमने करके बता दिया है एक आपका बच जाता है बुद्धि बुद्धि भी जल्दी आपको पढ़ा देते हैं वाईगोष्ठ की के अनुसार जब एक बच्चे सॉरी वाईगोष्ठ की के अनुसार जब एक व्यस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर का सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं सहयोग द्वारा विस्तारित करता है किसके द्वारा विस्तारित करता है सहयोग द्वारा जब भी सहयोग की चर्चा होगी तो मेरा हो जाएगा पाड़िया ढांचा ठीक है कोकोरेक्ट आंसर चौथा का क्या होगा तीन नंबर होगा आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी में देख लीजिए इसको फोल्डिंग लिखा हुआ वही होगा तीन नंबर इसको फोल्डिंग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स डैश डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक जब भी सामाजिक या सांस्कृतिक की बात आ जाए तो कुछ नहीं करना क्वेश्चन देखना है टिक करना है वो जाएगा किसके साथ ले वाइगुस्की के साथ क्योंकि यही सामाजिक और सांस्कृतिक रटते रहते हैं इसलिए इन्हीं को और मैं बता दूं कि भाषा और विचार के संदर्भ में सबसे आगे कौन है तो यही है ले वाइगुस्ट की क्योंकि यही कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता वगैरह बहुत मतलब अंदर तक सोच के बताएं इसलिए क्या हो जाएगा ले वाइगुस्ट को सबसे आगे रखा गया है भाषा और विचार में कुछ एक आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर थ्री आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और निश्चित ही ये मेरे ख्याल से यस लास्ट क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर दीजिए हम चाहेंगे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाए वाईगुटकी के सिद्धांत के अनुसार विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है सामाजिक सांस्कृतिक जैविक भाषिक भाषी कौन हो सकता है ये वाईगुटकी से संबंधित क्वेश्चन है किसको मैंने हटाने के लिए कहा था कौन है जो पियाजे के साथ जाता है विकास और कौन सा बायोलॉजिकल यानी जैविक ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर तो पांच का होगा तीन नंबर कैसा लगा वीडियो हमको जरूर बताइएगा और हमें लगता है कि मैं पक्का इस बार सीटेड अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा और ई में 28 से 30 मार्च निश्चित फिक्स होगा जल्दी प्रैक्टिस सेट आने वाला है और उसका वीडियोस लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा दो तरह का हम लोग लेके आ रहे हैं एक तो पी अगर आपको पी भी चाहिए और टेस्ट भी चाहिए पी और टेस्ट चाहिए तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा उसमें आपका सारा चीज़ का पैडोगोजी सेक्शन भी हमने उसमें डाल दिया है और पीडीएफ का साइकोलॉजी वगैरह सारा चीज़ उसमें डाल दिया गया है यानी ई में जितना क्वेश्चन बन सकता था सारा चीज़ डाल दिया गया है लेकिन उसमें केवल और केवल प्रीवियस ईयर नहीं डाला गया है प्रीवियस ईयर अलग से आपको बाई करना है तो कर सकते हैं लेकिन अगर आप मेरा वीडियोज ई वगैरह का आप लोग देख चुके हैं तो आपको वो पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है दोनों का मूल्य आपको फाइव है आपका जो और आपका ई का जो पी के साथ है वो भी 500 का है और केवल प्रैक्टिस सेट है जो प्रीवियस ईयर के साथ पूरा चैप्टर वाइज सारा चीज़ के साथ है केवल प्रैक्टिस सेट कोई नोट्स नहीं मिलेगा टोटल 30 क्वेश्चन बार बार मिलते रहेंगे जितना बार टेस्ट देना दीजिए देना है उतना बार दीजिए जब तक अंत नहीं हो जाता है एक ही टेस्ट आपको मिलेगा जब भी दीजिएगा तो नया क्वेश्चन आएगा लेकिन जब तक आपको लगे नहीं कि बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है टोटल क्वेश्चन आप लोग नहीं देख लीजिएगा लगभग 30-40 तो होगा ही कम से कम क्योंकि तीसरी क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन होता है जल्दी खत्म हो जाता है लेकिन तीसरी क्वेश्चन है इसलिए लगभग तीस चालीस तो होगा ही टेस्ट अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और आपका तीस में तीस आना शुरू हो जाता है तो समझिए अट्ठाईस निश्चित फिक्स फिक्स हो जाएंगे और एक और ई से संबंधित रेलगाड़ी वाला जो कह रहे हैं उसका डेफिनेटली हम एक वीडियो लेके आएंगे और उसको क्लोज कर देंगे तो बाबू फिक्स हो गया ना तीस मार्च मेरे तरफ से तीस मार्च फिक्स हो गया अगर वो लोग पैटर्न नहीं चेंज करते हैं मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं पूछे तो तीस मार्च तो घटा दीजिए नब्बे में से तीस आपका यहीं से आ जाएगा मतलब अट्ठाईस तक निश्चित ही यहाँ से आ जाएगा और बचे साठ नंबर साठ नंबर के लिए और हम लोग मेहनत करेंगे नहीं फिलहाल तीस आज मैं कहूंगा निश्चित ही फिक्स हो जाएगा और तीस वो फिक्स हो जाएगा ई का और पैडागोजी पे इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ मतलब बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में इसमें तो कम से कम चौबीस नंबर से कम मत लेके आइएगा नहीं तो नाम खराब हो जाएगा मेरा भी तो इसमें बीस चौबीस निश्चित लेके आइएगा अठारह से ऊपर ही लेके आना है बाबू कितना खराब क्वेश्चन मिले सारा शॉर्ट ट्रिक वगैरह अपना लीजिएगा तो इसमें कम से कम आपका मतलब बीस से ऊपर ही रहेगा यानी पचास आज ही मार्क्स क्लियर हो गए आपके कितने बचे बाबू और चालीस साठ में पचास आपको मार्क्स मिल
मतलब नब्बे मार्स में चालीस नंबर के वो लेके आना है आँख मूंद के भी मारिएगा ना तो चालीस आ जाता है निश्चित ही क्वालिफाई हो जाइएगा 100 परसेंट क्वालिफाई हो जाएगा मैं ये बातें उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो नहीं हो पाते हैं क्वालिफाई क्योंकि बार बार कहा जाता है कि सर हम दो नंबर से तीन नंबर से लग जाता है इसलिए प्रैक्टिस से से मतलब जो प्रैक्टिस सेट था आप लोगों का उसी को बनाने में इतना दिन मैं व्यस्त था लगभग आज कुछ हद तक क्लियर हो गया कल तक कुछ और हद तक क्लियर हो जाएगा और जो भी है एन का वो साइंस हो ई हो या आपका सोशल साइंस हो तीनों का प्रैक्टिस सेट आएगा प्रीवियस ईयर के साथ आएगा और निश्चित ही उससे क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा निश्चित ही अगर 60 क्वेश्चन पूछा जाता है कोई 40 में फिक्स करा दूंगा सोशल साइंस में अगर साइंस है 30 है तो समझिए 24 25 निश्चित ही आपका फिक्स हो जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा ये निश्चित ही यानी उतना फिक्स है अगर उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछे अब हमेशा पूछे सीधा तरीके से पूछ दें कुछ उल्टा तरीके से टेन प्लस टू लेवल से पूछ दे ऐसा तो होता है होना नहीं चाहिए नहीं होगा कभी सी में लेकिन अगर हो जाए तो दूसरी बात है लेकिन जो भी पैटर्न 2011 से होता आया है 2018 हज़ार अठारह छोड़ के तो वहीं से क्वेश्चन आया है और उससे बाहर नहीं आएंगे और कुछ भी 2018 में था तो पेडागोजी का सेक्शन उसी से था तो निश्चित ही आपके सारे तैयारी अच्छे चल रहे होंगे और भूल जाइए आज के बाद ई की तैयारी आपको नहीं करना है केवल प्रैक्टिस सेट अपनाइएगा निश्चित ही क्लियर हो जाएगा और जो भी साइकोलॉजी का वीडियो जो चल रहा उसे देख लीजिए उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा और बुद्धि एक में पढ़ा दूंगा और बहुत बुद्धि जरूर देख लीजिएगा तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे अब आपका जो भी चीज़ बचता है उसे कमेंट सेक्शन में डालिए उस पर हम लोग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे हिंदी भी प्रीवियस ईयर में हमने बहुत कुछ बता दिया पेपर टू का हिंदी थोड़ा सा बताना है सर जैसे कंप्लीट होता है तो पेपर टू का लास्ट टाइम में हम लाइव टेस्ट वगैरह कोशिश करेंगे कराने का तो आज इस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ तब तक देखते रहें बने रहें हिंदी क्लब पर धन्यवाद सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके ये सब बिल्कुल फ्री है